兄弟们，大嫂，大嫂好，大嫂好，初次见面，请多关照。嗯，跟他们说一下，别叫我大嫂，大家都搞错了。啊，没问题。那个大嫂说了啊，大家别管他叫大嫂，他不好意思。大嫂，我知道了。哦，大宝，你坐呀。哦，谢谢。大宝，行李帮你放这儿了、啊。谢谢谢谢，你给我吧，给我。你们老大什么时候上车、啊？再等等吧。啊，好的。你哥什么时候找到女朋友啊？他不是二十四小时都住俱乐部吗？不知道，暗度陈仓。老大可以啊，跟我们玩这一套。他是怕我们学他找女朋友耽误比赛啊。他也老大不小了，谈恋爱也是正常需求吧。老大不小了。哪里有老大不小？明明是帅到掉渣。比你们这些毛头小子有男人味儿多了。大嫂，大嫂，请请请请请，来来来，坐，你坐这儿，快请坐，大嫂，请坐，小心点，小心。大嫂，杨斌和我们正式认识一下呢，我叫九七，九七年生的，我我叫戴蒙，他们都说我戴蒙戴蒙的。大嫂，大嫂，我是万。为什么叫万？我最高啊，也最帅。哎，今天坐在我后面那个男生，高高的，然后戴一个帽子，他是谁啊？哦，他叫吴白。我们老大表弟，他是我们队长啊，队长，他和我们老大一样，喜欢独来独往。对，估计这会儿自主训练呢。你们几个别吓坏人家。还有啊，没有聊天。跟我来一下，嗯，海生也找你。哦，不是，这就走了呀，走了。老大这么着急吗？拜拜，色欲熏心啊。听了，有什么话不能在餐厅说吗私人的事儿，你希望我在公开场合说吗？放心，他不会对你逞凶的。我先去照顾一下其他的队员，慢慢聊。十秒钟时间考虑说几次啊，老大？你一个大男人，能痛快点吗？你叫同事，我算了。现在知道了，有什么想法？没有想法。不是，小妹妹，你过，我跟你说点事儿。你讲实话，你到底找我干嘛呀？我没有找你啊
不是，签名可以啊，合照也行，你随便提条件，只要你说实话，咱俩呀是真没关系。你提任何要求，只要不做我女朋友，谁要做你女朋友？我又不喜欢你。现在是什么情况？他怎么什么话都不说？不是，小妹妹，呃，我问你啊，你是不是认识他？嗯、那你看比赛是不是因为他？嗯，你去比赛现场是不是要找他？哎，这是你的桃花斋吧？神棍，想让我替你背黑锅，门儿都没有。饿。你再说一次，不是背什么黑锅？不是那个，哎，哎，小妹妹，我跟你讲，喜欢就大胆说出来。他这种男人，身边别说女人了，连雌性的动物都没有。小区门外的男保安养的狗都是公的，这种一极品，你错过了就一辈子啊！反正我喜欢的不是 ground， 我喜欢，不是，我找的是你。你们俩还是不肯说实话是吧？就是实话呀。说的不是你、啊，是他。哦，来，那个，石导，老大，那我先撤了。啊，那个，您和妹子继续啊。看你跟一帮人穿着队服，我就很惊喜。后来我朋友告诉我这有比赛，我就想着是不是你们来参加比赛，我就想来看看你。至于 ground， 是因为我以为你就是 ground， 我以为你胃出血了，所以我想来看看你有没有事儿。我不是故意要打扰你的，对不起啊。你怕什么？我有那么凶吗？你电话。是我的。嗯，我能不能借用你的卫生间用一下？有有一个非常重要的电话，可以吗？谢谢。啊。想吃。不喜欢这个味啊，那你自己挑一个。老，老大，我是是是不是打扰到你？进进出出的干什么？要上还是要下？下下下。哦，上上，我拿个东西我就。你也不问问我们要不要出去？对不起啊，老大，我我不知道你们要钱。到底要不要选一个？他这样不怕被误会吗？这个吧，谢谢。看到不该看的，我会不会被灭口啊？啊，老大，我到了。对，对不起
，我我一下。被戴帽这个大嘴巴看到，肯定被误会大了。贝壳类的，那我嘴巴是不是要张很大？鸡尾虾，那我是不是要剥虾壳，弄得指甲里脏脏的？蟹脚，那我要怎么吃蟹脚肉啊？蟹脚壳太硬了。吃点蛋糕好了。哎，他会不会觉得我很爱吃甜的，然后觉得我很胖？不行，吃点别的小点心好了。嗯，吃这些会不会把牙齿上弄得黑黑的？嗯，我到底该吃什么好呢？在怕我？你们几个，过来两个人。啊，叫谁呢？老大，你叫谁啊？就你了。就等着训练了，吃饱了就坐下来陪聊，陪聊，陪陪聊，聊聊聊，陪聊啊，大嫂，大嫂，不是叫大嫂，那叫叫大嫂，那那那我叫，那大嫂尊尊姓芳名啊？叫我童年就可以，童年，童年。多好听的名字啊！池塘边，玲珑树上，知了在声声的叫着夏天。童大嫂，名字好好听啊！啊，大嫂，你的衣服好好看啊，姐着你好，嗨，你好漂亮啊！你多吃点啊，大嫂。这么说，你身材这么好，不用减肥了，多吃一点嘛。对啊。呃，那个，哎，童大嫂，那个你最近都干些什么呀？哦，对，干什么的？哦，我呀，我。呃，算是网络歌手吧。哇，这个我知道，真的吗？我以前同学也是，现在流行这个，是吗？哎，大嫂，到哪能搜到你的歌呀？对啊。呃，你们去网易云音乐搜“有小鱼”就可以，那是我的名字。快查查，快查查。搜。哇，哎，老大，你也在搜啊？我的妈耶！怎么了？怎么样？怎么样？你自己看。哇塞，网易音乐人，我粉丝这么多啊！可不是嘛，比我多多了。我还是微博大 V 呢。还有百度百科。行啊，老大可以啊，不出手则已，一出手就是个镶着金边的萌妹。咱们老大那叫吃的一个淡定，能多看嫂子一眼都不看。你看，大嫂一直看老大了。哎，你说我让大嫂加我微博，我会不会涨粉啊？你问问，你问问。哎，那个大嫂，哎，哎，童大嫂，那个我看个人信息上写着您是生物工程和电子工程技术专业，那你是刚上大学吗？那是我大学本科的双学位，我现在是研究生。那你多少上的大学啊？十五岁。十五岁。为什么我十五岁连初中都没毕业啊？因为大学有少年班啊。学霸呀！大嫂，我做梦都想认识个女学霸，你搞得定吗？什么意思啊？你介绍个呗。嗯，介绍一个倒是没有问题，但是他们都特别专心的学习，所以。大嫂，你玩游戏肯定很厉害。对呀、啊。我游戏完全不行，根本不懂。怎么可能？老大没带你打过游戏吗？对呀、啊，老大。千万不能说和 Grant 玩过游戏，要不然误会更大。没有，完全没有
。那你来我们战队好了呀。对啊，我们一起教你啊。吃完了就走吧，司机还在门口等着呢。还有你们俩，以后不准再叫大嫂。老大，你别别生气啊！老大，你再再再吃点吧。那那我们先走了。那，你再再吃点啊！你都没吃。哎，你再再。干嘛呀？我想问几个关于 CTF 的问题，问你老公可以吗？真迷上那个 CTF 啊！你这玩儿连连看都手残的人啊！哎，这个人，这个人你们认识吗？哎，老公。快过来，这谁啊？来了，这个这个人，这个，等一下，往下。哇塞，这不是我刚的什么？这是我一辈子的男神啊！我今天就是为了他才去看比赛的。哇塞，你们见过他带金拍捧金杯的照片吗？没有。哇塞，真的帅的无人能及。对对对，来来来，给你看，来。视频上有他的传奇时刻，他比赛的精彩集锦，这全是韩商燕大赛的片段。逆向挖掘，名副其实的我杠神啊！你看这个，流浪抓取、加密、破解，一气呵成。来，你再看这个，一个人系统运维、安全加固，这就叫稳如泰山，厉不厉害？厉害，厉不厉害？哦，对对对，这个这是最最最最艰难的，十个节点丢了九个，就剩一个，攻守兼备，稳扎稳打，逆风翻盘，一举夺起，这就叫传奇时刻。你知道这是什么吗？不知道。这个，一旦比赛出现传奇时刻，大赛主办方就会在选手所在国家的地图上做一个光标。韩商言不是咱中国人吗？所以你看这儿这三个光标，你看这儿，这三个全是他一个人点亮。你看地图上，这就是咱中国的荣誉。你知道，全世界的人都能看到杠神的这三个光标。你说我偶像牛不牛？我真没想到你也追星啊！啊，当然，说起我偶像，说一个通宵也说不完。说吧，你们还想听什么？嗯，我想问，问问他的感情经历。感，感情经历？啊。你想听他的八卦？嗯。哎，我也想听。你说这么厉害的人，这标志都上世界地图了，得喜欢什么样的女孩啊？快说说。我想想啊，不是他的感情经历吧？我不敢说百分之百准确啊，就是吧，他当年的国内 CTF 环境很差，那个时候韩商言就是 solo 战队唯一的投资人，也是主力队，啊，这些百度上都有。我讲点百度上没有。想当年 ，solo 战队如日中天的时候，忽然就解散了。有人就说，是队长 solo 多出了一个私生女，导致他跟主攻手 Apple Dog 分手，所以战队就解散了。还有人说，是韩商言第三者插足队长的感情，喜欢上了 Apple Dog， 所以战队解散。哪种说法是真的？不知道，这是个悬案。那有时候有可能，当初韩商言喜欢的女孩是 Apple Dog， 这真说不准。他们两个在一起过吗？当然没有了，要是在一起就不叫悬案。我还有一个问题，那个 Apple Dog 长得好看吗？好看，配我男神绝对可以，但最重要的不是好不好看，而是他的职业经历，那也绝对是女神级别的。哎，你去搜一下百度百科，搜那个 Apple Dog 或者本名爱情都行。哎，当年 solo 战队有两大主攻手，一男一女，男的就是我杠神，女的就是 Apple Dog。那他们金童玉女了？差不多就是这意思吧。所以啊，现在有人说，韩商言这次组建 K N K 俱乐部，就是为了追回 Apple Dog。追回？啊。